Hanseníase é uma doença mais frequente do que se imagina e muito pouco a conhecida em seus sinais, sintomas iniciais. Antigamente conhecida como lepra, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria. É uma das doenças mais antigas com registro de casos há mais de 400 anos. A Unidade Básica de Saúde da Vila Coelho Dias está realizando o combate a essa doença com atendimento médico, onde na oportunidade do diagnóstico, novos profissionais da área da saúde estão aprendendo a identificar diversos casos da doença. Esse trabalho de conscientização e combate à doença é uma determinação do prefeito Edvan Brandão através da Secretaria de Saúde do município de Bacabal. Exatamente, a nossa... Foi privilegiada a nossa UBS hoje, tanto ontem como hoje. É, foi um treinamento que a Secretaria Municipal de Saúde trouxe os, é, uns médicos de São Luís, para, especialista em rancenias, para fazer um, uma especialização com nossos médicos aqui da nossa cidade de Bacabal, como todos os profissionais, os enfermeiros e os técnicos. E hoje foi tirado, ontem à tarde, hoje e amanhã, para fazer um mutirão com as comunidades de toda a cidade. E assim... É, continuar em outras UBS também. É, a Secretaria de Saúde sempre preocupada com, com a saúde de Bacabal, em melhorar o atendimento, fez esse curso com os profissionais, com os médicos e os enfermeiros. Aqui a gente percebe que antes do atendimento com o médico especialista é feita toda uma triagem para que o paciente, quando chegue até o atendimento do médico, já seja repassado todas as informações para o atendimento. Verdade, sempre é feita uma triagem antes, é, o paciente... Ele conversa com, com os enfermeiros e tem um médico na equipe. E depois que faz a triagem, que leva para a equipe especialista, especializada na área de rancinias, para os médicos. E a determinação do, do prefeito Edvan Brandão, do secretário de saúde, é que sempre a gente priorize a comunidade, né? é, sempre pensando na comunidade. Então esse curso foi feito é, para especializar mais o médico para atender bem as comunidades de Bacabal. Essa é uma determinação do prefeito Edvan Brandão. Sempre quando a gente faz uma capacitação, ela inclui a parte teórica e a parte prática. Então, na parte prática, é exatamente o atendimento do paciente e o acompanhamento dele, porque não adianta só dar o diagnóstico. Então, esse paciente ele vai ser registrado no sistema de informação e ele vai ser acompanhado mensalmente, que é exatamente o período em que a cartela do tratamento que é, é preconizado, ele, a cada 28 dias ele vai consumir aquele, aquela cartela, o conteúdo. E aí ele volta, dependendo da classificação, ele vai passar um período de, de seis meses como média ou de 12 meses como média, dependendo da classificação. Doutor, quais seriam os primeiros sintomas da doença? Olha, a ansenias é uma doença que se a gente for esperar os sintomas ele vai chegar atrasado, porque o primeiro seria uma mancha, que não é uma mancha comum, porque ela se diferencia das outras, porque não coça, não dói, nem nada. Talvez por isso, e pela falta de informação, se bem que ela é muito difundida, que sinais e sintomas da rancenias a gente sempre está colocando como educação e saúde. Só que por não coçar, não doer, ela sempre é postergada, o paciente deixa para chegar já quando o negócio já está quase que sem controle. Porque as outras doenças, como o fungo, a micose, a impinge, por exemplo, ela por coçar muito o paciente, ou ele se automedica, ou então ele vai no médico, porque aquela medicação que ele fez sem a consulta médica não surtiu efeito, ou ele não fez completamente o tratamento, aí ele procura a unidade pelo incômodo. A rancenias é o inverso. Ela é uma mancha que não tem essa característica de coçar, de doer, então, o paciente esquece que aquilo ali é uma doença, que ela evolui e que aí ela é quem é responsável pela continuação da, da doença na população.